రక్త మార్పిడి అంటే ప్రాణాలను రక్షించడానికి దోహదపడే విధానం శస్త్రచికిత్సల సమయంలో రక్త మార్పిడి అవసరం పెరుగుతుంది కొన ఊపిరితో కొట్టుమిట్టాడుతున్న వారికి రక్త మార్పిడి వల్ల కోలుకోవడానికి మార్గం ఏర్పడుతుంది రక్త మార్పిడి వల్ల సేకరించిన రక్తాన్ని బ్లడ్ బ్యాంకులు పరీక్షించి నిల్వ చేస్తూ ఉంటాయి అవసరమైన వారికి అందజేస్తూ ఉంటాయి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ అంటే రక్తాన్ని ఒక వ్యక్తి నుంచి మరొక వ్యక్తికి ఇవ్వడం అని అర్థం రక్త కణాలు లేదా రక్త ఉత్పత్తులు తీవ్రంగా నష్టపోయినప్పుడు తీవ్ర రక్తస్రావం జరిగినప్పుడు బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ అవసరమవుతుంది శస్త్రచికిత్సలు చేసే సమయంలో రక్తస్రావం జరిగి రక్తహీనత ఏర్పడుతుంది మీ కుటుంబ సభ్యులు లేదా బంధువుల నుంచి రక్తాన్ని సేకరించేటప్పుడు పూర్తిగా రక్త పరీక్షలు చేసి ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్లు లేవని నిర్ధారణకొచ్చిన తరువాతే బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ప్రక్రియ మొదలవుతుంది ఈ పరీక్షలను చాలా రోజుల ముందు నుంచే నిర్వహిస్తారు ముందుగా సేకరించిన రక్తాన్ని ప్రిజర్వ్ చేస్తారు ఈ ప్రోటోకాల్ హాస్పిటల్లో ఉంటుంది సురక్షితమైన బ్లడ్ ప్రొడక్ట్స్ మీ సొంత రక్తం నుంచి సేకరించడం ఒక పద్ధతి ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ జరిగితే మాత్రం తక్కువ రిస్క్ తో గండం నుంచి బయటపడగలుగుతాం కొన్ని శస్త్రచికిత్సలకు మాత్రమే ఇటువంటి సౌలభ్యం ఉంది మీ పిల్లల ఆరోగ్యం వైద్య సంరక్షణ ప్రమాణాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది రక్తంలో సాధారణంగా కాంపోనెంట్స్ అని అంటాం కాంపోనెంట్స్ అంటే ఎర్ర రక్త కణాలు అవి ఆక్సిజన్ క్యారీ చేస్తూ ఉంటాయి తెల్ల రక్త కణాలు డిఫెన్స్కి ఉపయోగపడతాయి పేకెట్స్ అనేది రక్తం గడ్డగడ్డడానికి ఉపయోగపడతాయి ప్లాస్మా అన్నది కొద్దిగా ఇమ్యూనిటీను కొద్దిగా రక్తంలో క్లాటింగ్కి అనేది ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఒకసారి రక్తాన్ని మనం తీసుకుంటాం బయటికి వీటిని కాంపోనెంట్స్గా సెగ్రిగేట్ చేసుకుంటాం కాంపోనెంట్స్గా సెగ్రిగేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ రక్తం సేఫా కాదా అన్నది చూసుకోండి సేఫ్టీ ఆఫ్ ది బ్లడ్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది దాని మూలంగా ఏ రకమైన ఇన్ఫెక్షన్స్ ఒక వ్యక్తి నుంచి వేరే వ్యక్తికి పాకట్లేదు కదా అని చెప్పి తెలిసినప్పుడు ఆ రక్తాన్ని సేఫ్ బ్లడ్ అంటాం దీన్ని మనం రెండు రకాలుగా చేసుకోవచ్చు మొదటిది ఏంటి అంటే సింపుల్ యాంటీబాడీ బేస్ టెస్టింగ్ ఎలైజా అంటాం రెండోది ఏంటి న్యూక్లిక్ యాసిడ్ టెస్టింగ్ అంటాం నాట్ అంటాం అంటే ఒక వ్యక్తికి ఏదైనా హెచ్ఐవి కానీ హెచ్బిఎస్ కానీ హెచ్సివి కానీ ఇన్ఫెక్షన్ సోకినప్పుడు వాళ్ళ బాడీలో కొన్ని యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఆ యాంటీబాడీస్ ఉంటే కనుక అది మంచి బ్లడ్ కాదని అర్థం అలా కాకుండా ఇన్ఫెక్షన్ సోకనప్పుడు అవి యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి కానీ ఇన్ఫెక్షన్ సోకడానికి యాంటీబాడీస్కి మధ్యలో కొంత ల్యాగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది దీన్ని మనం విండో పీరియడ్ అంటాం ఈ విండో పీరియడ్లో రక్తంలో టెస్ట్ తెలియదు కానీ అందులో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది అన్నమాట సో ఒక్కసారి బ్లడ్ అంటూ మనం తీసిన తర్వాత బ్లడ్ బ్యాంక్లో దాని యొక్క గ్రూప్ ఏంటి అది ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది తెలుసుకోవడంతో పాటు వాటిని కాంపోనెంట్గా విభజించి దాస్తారు సో ఒక మంచి రక్తం మీకు ఎక్కి దాని పని చేయాలి అంటే కరెక్ట్ అయిన బ్లడ్ తీసుకోవాలి కరెక్ట్ అయిన అమౌంట్ స్టోర్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్ ప్లేస్లో స్టోర్ చేసుకుని ఇన్ఫెక్షన్ లేదని తెలుసుకున్నప్పుడు మనకు వచ్చే రక్తం అనేది సేఫ్ అవుతూ ఉంటుంది రక్తాన్ని మాత్రమే బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్లో వాడితే ఆటోలోగస్ బ్లడ్ అని అంటారు బ్లడ్ బ్యాంకులు మీ రక్తాన్ని సేకరించి నిల్వ చేస్తాయి శస్త్రచికిత్స తర్వాత ఈ రక్తం అవసరమవుతుంది బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ లో రకాలున్నాయి ఇందులో రెడ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ మొదటి రకం ఈ రక్త కణాలు ఎక్కువగా ఆక్సిజన్ ను సేకరిస్తాయి ఈ కణాలు ఆక్సిజన్ ని ఊపిరితిత్తులకు శరీరంలోని ఇతర అవయవాలకు చేరవేస్తాయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ను ఇతర వ్యర్థ పదార్థాలను విసర్జించడానికి దోహదపడుతుంది ఎర్ర రక్త కణాలు తగ్గితే మాత్రం ఎనిమియా ఏర్పడుతుంది హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఐరన్ అధికంగా ఉన్న ప్రోటీన్ ఈ ప్రోటీన్ వల్లే ఆక్సిజన్ ని ఊపిరితిత్తుల నుంచి సేకరిస్తుంది హిమోగ్లోబిన్ తక్కువైతే మాత్రం ఎనీమియా ఏర్పడుతుంది ప్లేట్లెట్స్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ కూడా ఉంది ప్లేట్లెట్స్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ వల్ల రక్తస్రావాన్ని నిరోధిస్తుంది అంతర్గతంగా రక్తస్రావం జరిగితే ఇలా జరుగుతుంది కొన్ని అనారోగ్యాల వల్ల శరీరం ప్లేట్లెట్స్ ను తయారు చేసుకోలేకపోతుంది అప్పుడు తరచుగా బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా క్రమంగా బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ జరిగితే రక్త ఉత్పత్తులు మన శరీరంలో ఉండి ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతాం ఈ బ్లడ్ కి చాలా రకాల గ్రూపింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఏ గ్రూప్ ఓ గ్రూప్ బి గ్రూప్ ఏబి గ్రూప్ అలాగా చెప్పి ఏబిఓ గ్రూప్ లో ఒక రకం రెండోది ఆర్హెచ్ పాజిటివ్ ఆర్హెచ్ నెగిటివ్ అని ఇవి కాకుండా రేర్ బ్లడ్ గ్రూప్స్ కే గ్రూప్ ఎల్ఎం ఎల్ఎన్ గ్రూప్స్ అలాంటి కీల్ గ్రూప్స్ అని చెప్పని తర్వాత లారెన్స్ గ్రూప్స్ అంటే ఇలా రకరకాల గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఇవి కాకుండా నల్ నల్ గ్రూప్ అంటే ఏ రకమైనది లేనటువంటి ఏబి హెచ్ యాంటిజెన్స్ మూడు కూడా లేని వాటిని ఆర్హెచ్ బాంబే గ్రూప్ అంటాం ఇలాగ అరుదైన రక్త గ్రూప్లు కూడా మనకి చూస్తూ ఉంటాం గోల్డెన్ బ్లడ్ అంటే ఏం లేదు వాటి మీద ఏ
నోటిఫై అయ్యేవి హీమో విజిలెన్స్ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నాయి వీటి నుంచి సుమారుగా పన్నెండు మిలియన్ యూనిట్లు బ్లడ్ అవసరం పడుతుంది ఏడాది ప్రాపర్ సప్లై చైన్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ లేకపోవడం మూలంగా ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది శాతం వరకు రక్తాన్ని మనం వృధా చేస్తున్నాం కాంపోనెంట్స్ నేను బ్లడ్ని అది చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం సో కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే ఈ బ్లడ్ బ్యాంక్ నుంచి తీసుకునే ముందర అది రికగ్నైజ్ అయ్యిందా లేదో తీసుకోండి ఒకవేళ అలాంటి బ్లడ్ బ్యాంక్లో ఇంకేమైనా రక్తాలు ఉన్నాయో అని చెప్పుకుంటే ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ప్రస్తుతం ఉన్నాయో వాటి ద్వారా మనం అవేర్నెస్ పెంచుకుని రక్తం వృధా కాకుండా మంచి హై క్వాలిటీ బ్లడ్ అనేది మనం తీసుకోవడానికి అవకాశం ప్లాస్మా ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ కూడా మరో రకం రక్తం క్లాట్ కానప్పుడు దీన్ని ఎంచుకుంటారు ప్లాస్మా అనేది రక్తంలో ద్రవ పదార్థంలో ఉండే పదార్థం దీనిలో ఎక్కువగా నీరు ఉంటుంది దీనిలో కూడా ప్రోటీన్ ఉంటుంది క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి అలాగే హార్మోన్స్ విటమిన్స్ కొలెస్ట్రాల్ చక్కెర సోడియం పొటాషియం కాల్షియం ఉన్నాయి ఒకవేళ ఎవరైనా తీవ్రంగా కాలిన గాయాలకు గురైతే కాలేయ వైఫల్యం జరుగుతుంది తీవ్ర ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏర్పడతాయి అప్పుడు ప్లాస్మా ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అవసరమవుతుంది రక్త మార్పిడి సమయంలో అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఆందోళన ఛాతీ నొప్పి వెన్నునొప్పి శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది జ్వరం చలి లో బ్లడ్ ప్రెషర్ వికారం వంటి ప్రభావాలు చోటు చేసుకుంటాయి కాబట్టి ఈ పరిస్థితి రాకుండా జాగ్రత్త పడండి